हाय फ्रेंड्स मरी ने वीडियो लोगों सम ये करो ना सब्सक्राइब बटन क्लिक चेंडी पाकरी हूँ ना बेल बटन कोड़ा एक्टिव चेंडी हाय एबीके व्यूअर्स राकेश मास्टर पुल्लाया ट्रांसजेंडर माधुरी विल मुग्गरों कल से वो कस्टनी मानी तीसर जनरनम मरनो अने शॉर्ट फिल्म ने तीसर आई ते ये शॉर्ट फिल्म लो टाइटल सॉन्ग गोड़ा लिरिक्स गोड़ा माधुरी का रासर आई ते ये स्टनी मा विर्दला उतुंडी अलागे ना जीवितों गुरिंची जनाल अंदर तेल्स कुंटा रोवान जेपे से राकेश मास्टर चिपर आ शॉर्ट फिल्म आई ते विर्दल काले यंदु को आ तरबता पुल्लाया की अलागे ट्रांसजेंडर माधुरी गारे की गुड़ा राकेश मास्टर तो विभेद आलो चाइ आमे बैठ कोचरो असल पुल्लाया बैठ कोचरो आ शॉर्ट फिल्म ए वाइंडी असल यंदु कागी पोइंडी अलागे ये दी वाला माधुरी गारु तीव्र मायना आरोपण अलचेस्तु नारु राकेश मास्टर मेरा आयना गे अली असल अलाच चेयास नाउसर वेंटी अलागे र ये आरोपण लो अलगे निजा निजा रेंटी अनचप्पे सी माधुरी गार्नर के तिल्स कुन्ना नमस्ते माधुरी गारु नमस्ते माँ चाला बहुत अच्छा आंधल तरवाता गया पिच माले अच्छा चाला सांता शेंगंदी मीतो कुछ चोड़ा मो बहुत है नम्मा असल मी प्रयाणों साफ़ ही का जरूरत होने मध्यलो ऐते आटंक का लोच्चा ही आओ नम्मा मंच वारे की मी को मध्य है आ तरबत ले दूँ आयन मंच वारे ने ने तब कादन जस्ट कुना आओ नम्मा जब ऐसी ऐसा के एंटरटेनमेंट लो आयन ने इंटरव्यू कोड़े चेसर आओ नम्मा आ तरबत आयन शॉर्ट फिल्म के टाइटल सॉन्ग लिरिक्स कोड़ रासर मेरो अम्मा � कलयुग का राक्षस याने तानो वेरा वाल के सामने इन चीज़ ना क्या रहते हैं वाल वेरा वाल रास्तों पे सुना रो ये राकेश मास्टर है ना व्यक्ति जनरल मरने में निकलो ना सिनेमा नहीं आलोचना जैसे करें ना सिनेमा एक कड़ा तीलम जरग लेदन मरता आसर की अधिको इधको अधिको पैदरो लधिको इधर वेरो अध सिनेमा स्टार जैसे नहीं लेता ना कर स्क्रिप्ट तो लेते हो ना अर्थात मन बाटा लेते कोनी वीडियो बाईट कोच्चे कोनी एपिसोड्स बेरे वालों चैनल लो पेट्टर अंडे आये ना बिक्षाटन जैसे तो गुड़ी दगरा आदि पेट्टर so, do you want to sing this song? Yes, I want to sing this song. 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 अरे ये इंदु को इधर क्या मध्य विवेक आल इंदु कुछ है इसलिए कड़ा पर अपचाल स्टार्ट है अंते अम्मा ने इन्हों चाले इंटर मना इन्हें इन्हें में शिवा इंटरव्यू लांटे शिवा अंते सिरका कोलन संबंधित चनाबा ये मनम मीडिया चैनल लो राकेश मासन पगड़न जरे गिन्दी अलग है तिट्टी कोड़ा मी चैनल ला मल्ली ने इन्हों मंचोड़ा अन्ना जरे गिन्दी मल्ली मी मुंडी पढ़ाई ना छेड़ोड़ो आने चपड़म जरूर तो नहीं इन्दु कंटे तानो मुस्कुले ये सुना द कारण आ मुस्कुल वाली ये चीज़ तो ना रहने दे प्रजल करतंग का जाना मटा तानो वो का अब्बा ही नहीं सिनेमा तीस साल ने कड़वार को तोल कौन होची अगर असल का सिनेमा ने तीय कुंडा वो का अब्बा ही नहीं रातेर रातेरी तांगी कनुंच देंगे रांटे अब्बा ही पुल्ला ये ने व्यक्ति रातेर रातेर नडी रोड लो रोड मिंद Wella do. Adanya place lo vera abba unte alo chan yera untun di. Ante ma ur kocchi rakesh macra garu inta ganikaran jessaru mama ke chira double amane jess inta publicity jessaru. Iro jen niem mungkin petko ni choda la ane alo chan a wacce eda na susah jess kocch kada. Ante inni cinema tiesa ane tiya kundai nadi road lo unna ni na rojo. Waka rupai lewu em lewu ani yera wada inta susah jess kada. कानी वार आला चल प्रकार सेवा सारे फोन जैसे माले आये ना वान कुछ ना आफर नोचे वार जेस कुंटन ना रहे इपर एंड एंटे राकेश मास्टरो वो का आये ना वो कच्चे डोडू वो का विश्वपुरु वन जब तुना ना मैं यंदो कंटे प्रजालो मोस पोतुना रिक्कड़ा अंटे ये सारे के एंटेनमेंट चैनल वो का पुडू आर वंदलो वे मंदो उन्हें वालो इपुर रेंड लक्षल मिंदा रेंड लक्षल पहिए ना दाटी ना अंटे आधो का कांट रवर्स अंटे ये द लेन उन्नत तो शुटिंचे उन्नत द लेन शुटिंचे आयना चाना ले सर के एंटरटेनमेंट चैनल हाई पे एगी पेंडी इरा एंट अंटे आयने की फर्स्ट तू डांस रादू जब तो ना नम्मा ओ कपूर नी देगर आयन को ने चमचे को जब पिंडानी इपुर आयन को ने जब तो ओके शाक अने दे उन्टुंडे आयने रेंडे वेलो रेंडे वेल पाइन दिस सानो तीस सानो तीस सानो सिनेमा लंटु ना लगानी नी जंगा रेंडे वेल सिनेमा दिस ते ओ का व्यक्ति इला उन्टा आड़ा चप्पन डे 
శేఖర్ మాస్టర్ అనే వ్యక్తి మాస్టర్ శేఖర్ మాస్టర్ మాస్టరు ఒక వంద పైన తీశాడు ఆయన ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఈయన రెండు వేల సినిమాలు తీసాను అనేది అబద్ధం చాలా చాలా అబద్ధం మాస్టరు రెండు వేల సినిమాలు తీసాను తీసాను అంటున్నాడు కదా ఎక్కడ రెండు వేల సినిమాలు వేసింది వందో డెబ్బైయో అయిండచ్చు నిజంగా రెండు వేల సినిమాలు తీస్తే ఏ ఆస్కర్ అవార్డో ఏ సన్మానమో అవన్నీ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ అవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలు అవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు ఇంట్లో పెట్టుకొని ఇదిగో నేను సంపాదించిన ఇవన్నీ నేను సంపాదించిన ఇవన్నీ తను అంటే ఇంకా నిజంగా అంటే రెండు వేల సినిమాలు చేసి ఇంటింగా ఆకాశం ఉండేవాడు కాబట్టి తను ఒక చీటర్ తన ఆడపిల్లల పిచ్చి అబ్బాయిల పిచ్చి ఏంటి ఆడపిల్లల అబ్బాయిలు అని లాస్ట్లో నేను చెప్తాను ట్విస్ట్ చెప్తాను లాస్ట్ మన ఓట్లో ఇంకో రకం కూడా ఉందంటే అదే కోడి పుండు కోడి పొట్ట ఇతను ఎవరైనా వస్తే అమ్మ కేవలం పది రూపాయలే తీసుకుంటాను అంటాడు ఎదవ పది రూపాయలే తీసుకుంటాను అంటాడు కానీ వెనకాల ఎంత గోకుతాడో వాళ్ళని డబ్బులు ఎంత ఖర్చు పెడితే ఇస్తాడో అది చెప్పడు నాతో నిన్న ఇంటర్వ్యూలు కూర్చొని ఒక అబ్బాయి చెప్తుంటే నాకు కళ్ళ నిన్న నీళ్ళు వస్తున్నాయి తను కూడా షో అనుమించిన వాడే తను రెండు వేలు తను కూడా ఒక పదివేలు ఎంత తెచ్చుకున్నాడు పాపం మాస్టర్ అనగానే పెద్ద రీకం కదా అని ఏదో గౌరవం ఇస్తారు గౌరవం ఇస్తే నాన్న అది దేప చికెన్ దేప మందు దేప అంత దేప అంత అయిపోయిన తర్వాత లేదు అన్నం తింటుంటే ఎలిపో అన్నాడంట అమ్మ అన్నం కాటికి నోటి కొట్టాడంట ఇలాంటి వాళ్ళ నిజంగా అంటే ప్రజలు ఎందుకండి ఆయన సబ్స్క్రైబులు పెరిగి ఆయన సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక్కసారి చూడండి ఒక నాయకుడు మనము ఎంచుకొని ఓట్లు వేసేవాడు మంచి చేస్తాడనే ఉద్దేశంతో ఆ నాయకుడు మంచిగా ఉంటే మనం రెండు చేతులు ఎప్పటికైనా మనం రెండు చేతులు ఎక్కి ముక్కుతాం అదే నాయకుడు వెనకాల ముసుకుతంగా ఆట ఆడితే ప్రజలు ఓట్లు ప్రజలు నమ్ముతారా ఇది కూడా అంతే నేను అసలైన రూపం ఎవరికి తెలియదు ఇట్లా చాలామంది అబ్బాయిలు బలే అయిపోయిన ఆ అబ్బాయిలు బలే అయిపోయిన సుహేల అనే అబ్బాయి కావచ్చు గణేష్ అన్న కావచ్చు నేనన్న కావచ్చు సంథింగ్ ఎవరైనా కావచ్చు అతని దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని తింటాడు మరి మీడియా ముందర పది రూపాయలు మాత్రం తీసుకుంటాను అని కరెంటు బిల్లుకి మాత్రమే అంటాడు కానీ వాళ్ళతో ఖర్చు పెట్టి చేతి పెడుతూనే ఉంటాడు ఒక నిమిషం అమ్మ ఇప్పుడు నాకు వంట అంతా వచ్చు నిలబడి ఎదుగు ఆకారే పాక అది ఏ ఇది ఏ అది ఏ అంటే నువ్వు నువ్వు చేసినట్టేనా నేను చేసినట్ట వంట నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు అంటే చెప్పింది నేను అవి అయ్యి ఇవి అయ్యి అని నువ్వు చే ఊరికి చేసావు అంతే నెక్స్ట్ సార్ ఆ టేస్ట్ వస్తుందా వంట రాదు కదా ఈయన కూడా ఒక క్లారిటీ అనేది అనమాట చాలామంది అబ్బాయిలని పిలుస్తా ఎవరన్నా నమ్మిపోతే ఆ అబ్బాయిలు జోబీలు ఖాళీ చేయడము డబ్బులు తినడం ఇంకోటి కొత్తగా ఏదో బిగ్ బాస్ లాంటిది ప్లాన్ చేస్తున్నారంట ఉప్పల వాళ్ళు బంజారి ఆవేశం చదువు వీళ్ళందరూ పెట్టి రాకేష్ మాస్టర్ హౌస్ హర అరెస్ట్మెంట్ అని ప్రోగ్రాము ఒక అబ్బాయి ఇది వెళ్తే ఒక లక్ష రూపాయలు అడిగినాడంట అమ్మ ఇవన్నీ ప్రజలకు ఎవరికి తెలీదు లక్ష రూపాయలు ఎందుకు అడిగాడు అంటే అదే దొంగ తీ తీను చేసే అరాచకాలు ఎవరికి తెలియక అబ్బాయిని తాగిన మాకు లక్ష రూపాయలు చేయాలా ఆ అబ్బాయి ఇరు దగ్గర ఈ రెండు వేల ఐదు వందలు ఖర్చు పెట్టించి మళ్ళీ లక్ష రూపాయలు అడిగినాడంట అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్కి అంటే ఖర్చులు ఉంటాయి కదా ఈయన ప్రజల ముందు కెమెరా ముందు మంచోడు లోపల కెమెరా వెనకాల తెర మీద వెనకాల దొంగడు అనమాట అలా చాలామంది ఫోన్లు చేసి నా దగ్గర బాధపడ్డారు వాళ్ళ ఇలా ఇట్లా దొంగ అమ్మవాడు ఇట్లా ప్రజలు మోసం చేస్తాడు ఒక అమ్మ చెప్తా మన దేశ భారతదేశంలో మన ఇండియాలో ఆడదంటే గౌరవిస్తాం సంస్కారంగా నమస్తే అమ్మ అంటాం కానీ తను తను ఎంత నీచమైన తను ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఆయనకు సజీవం అనే అవసరం అంట అసలుకి జనాలకి ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తున్నాడంటే తను అంటే ఒకప్పుడు అమ్మాయిని కొడుగుడ్లు వేసి ఆమ్లెట్ వేపిస్తా నా దగ్గర పనబెట్టండి అది ఇది ఒకవేళ నీకు ఒకవేళ మాస్టర్ గారు అమ్మాయిలు పిచ్చి ఉంటే కన్ఫామ్గా మీకు రెండు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి కానీ మూడో మూడో ఆమె కూడా ఉందంట కదా నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు నాన్న ముగ్గురు ముగ్గురికి ముగ్గురు మాస్టర్కి పిల్లలు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు నాకు తెలుసు అమ్మ అన్నీ నేను ప్రూఫ్ ఉన్నా విట్టట్టు ప్రూఫ్ ఉన్నా లేకపోయినా నేను చెప్పేటువంటి నిజాలు అంతే ప్రూఫ్ నాకు అవసరం లేదు నేను చెప్పాను నేను ప్రూఫ్లు ఉన్నా నా దగ్గర లేకపోయినా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అన్ని నిజాలు చెప్తాను నేను భగవద్గీత గీత మీద కొట్టేసి అన్ని నిజాలు చెప్తాను ఒకవేళ మీరు కమ్మాయిలు పిచ్చుంటే పెళ్లి చేసుకొని దేశాన్ని ఉదిరించండి నాకు ఒక రోజు ఆ రోజు అమ్మాయి కావాలా నాకు మంచి మంచి అమ్మాయిలు కావాలా ఎంతసేపు నేను ఇట్లా ఉండాలా నేను ఎంతసేపు పూలు చుట్టుకొని పనుకోవాలి ఇవన్నీ వద్దు జనాలకి ఇలాంటివన్నీ ప్రజలు దేవరుగా భావిస్తారు దేవతగా 
ఈయన చెడ్డ చేసేవన్నీ మంచిగా భావిస్తారు మంచి చేసేవన్నీ చెడుగు భావిస్తారు జనాలు పిచ్చోలు చూడండి నాకే రాకేష్ మాస్టర్కి ఎక్కడ ముందు నుంచి ఉందమ్మా పగ అవన్నీ పగ పరిష్టాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఈ మధ్యలో ఫుల్లయ్య లేడని చెప్పింది నేను మీడియా ఛానల్లో చెప్తే ఈ రాకేష్ మాస్టర్ అనే వ్యక్తి మళ్ళీ మూడు రోజులకి పెట్టా అంటే మాధురి చెప్పేసింది అంటే మీడియా ఛానల్ మళ్ళీ వెళ్ళకు ఆయన దగ్గర వెళ్ళకుండా ఫోకస్ పెట్టకుండా ఆయన ఛానల్ అమ్మ అంటే మీడియా ఛానల్ రాకముందు ఈయన పెట్టేశాడు నా దగ్గర లేడు అని కానీ రాకేష్ మాస్టర్ నేను బయట పుల్లే లేడనే విషయం బయట చెప్పింది అని కదా ఆ విషయం ఆయన ఛానల్ చెప్పలే ఎప్పుడో పాత చెప్పుతా చెప్పు దిశం కొడతా అన్నారు కొత్త ఆ విషయాలే చెప్తున్నాడు కానీ అలా అనమాట అక్కడ నుంచి నేనంటే ఆయనకు వచ్చి అంటే ఆయన భవిష్యత్ అంతా నా చేతుల్లో ఉందమ్మా భవిష్యత్ అంతా నా చేతుల్లో ఉంది తను ఏమేమి చేస్తున్నాడు తను ఏంటి అంటే ప్రతి క్షణం నీ విషయంలో ప్రతి క్షణం నేను టార్గెట్ నీకు సరైన మొగుడు ఎవడు అంటే నేనే నీకు సరైన మొగుడిని ప్రతి క్షణం నేను నేను టార్గెట్ చేస్తూనే ఉంటా ఎందుకంటే అమ్మ చెప్తా కొడతా అన్నాడు నన్ను ఫోన్లు చేశారు మా ట్రాంజన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు చేస్తే మాధురి ఇట్ ఇట్లా సరే అమ్మ వెళ్ళానులే సరేలే అనుకున్నా మూడు రోజులకి మళ్ళీ వీడియో పెట్టాడు నా గురించి తూ జఫదాన కుక్క నా మొగం చూస్తే వాంతికి వస్తుందంట రాకేష్ మాస్టర్ గానికి నా ముఖం చూస్తే వాంతికి వస్తుందంట నీకు అటు ఇటు కానట్ట అటు ఇటు కాదు అని అంటే చెప్తాడు మళ్ళీ అటు ఇటు మాట అని మాట్లాడు అంటే నన్ను అటు ఇటు కానట్టు మాట్లాడతాడు పక్కన భద్ర అనే వ్యక్తి ఎవడైతే అది అటు కాదు ఇటు కాదు అని దానికి ఏముంది కనుక ఒక అల్లా అన్నాడు నా అమ్మ అన్నాడు నా అబ్బ అన్నాడు అక్కడ రేగిపోయినానమ్మ అప్పుడు నుంచి ఆ రోజు వాడిని ఏదైనా చేయాల చేయాలంటే వాడిని బొక్కలు వేయాల వాడికి కేసు పెట్టాలనుకున్నాను ఫోన్ చేసి వాడు గే అని ప్రూఫ్ అయింది అని కొంతమంది ఫోన్ చేసినారు ఆ అబ్బా ఇద్దిరా 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 నాకు కావాల్సిందిరా ప్రూఫ్లు అని తను గే అని నాకు ఎప్పుడో తెలుసమ్మా ఇదిరా ఎట్లా తెలుసు అంటే తెలుసు మా గే అని నాకు తెలుసు ఆ అబ్బాయి ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉంటే నాకు నిజంగా అంటే అంటే ఇలాంటి వాడు కూడా ప్రపంచంలో ఉంటాడు అంటే ప్రజలకి వీడు మంచోడు అనేది తెలుసు అప్పటి నుంచి పుల్లె అప్పటి నుంచి నన్ను అది మా చాలామందితో చాలామందిని ట్రాన్జర్నల్ తిట్టినారు కానీ వాళ్ళు కామ్గా అయిపోయినారు ఇప్పుడు మాధురిని కూడా అలానే తొక్కలు అనుకున్నాడు కానీ మాధురి భయపడదు నన్ను నా అమ్మ అన్నాడు నన్ను అటు ఇటు కాను అన్న ఆ పాయింట్ని పట్టుకొని వాడిని నేను టార్గెట్ చేస్తున్నాను అమ్మ తప్పేం లేదు నా పేరు చెప్పుకొని వాడుకుంటున్నాడు యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే రేటింగ్ కోసము వాడిని జరుగు బయట పెట్టాలని నేను చెప్తున్నాను అంటే మాధురి అన్ని అంటే దీన్ని తొక్కితే అణుగుతుంది నేనంటే ఆయన కూర్చో ఎందుకంటే తన ప్రతి విషయం నాకు తెలుసు తను గే అనేది ఎప్పుడో తెలుసు అన్నీ తెలుసు అంటే మాధురి మాధురిని పెట్టుకుంటే ఇది మన తొక్కేస్తుంది అందరూ తొక్కడం వేరు నేను తొక్కడం వేరు అంటే మాధురి ఎక్కడికైనా వరకు వెళ్తుంది రా అనే రాకేష్ మాస్టర్కి వచ్చా అది నన్ను భయపెట్టాలని అనుకుంటున్నా అక్కడ వచ్చాయండి తనుకు నాకు అంతేగాని ఏం లేదు ఏ అంటే తను అంటే తన విషయాలని నాకు కొన్ని కొన్ని తెలుసు కాబట్టి తను భయపడుతున్నాడు అంటే దీన్ని తొక్కు తెగిన అణుగుతుంది ఆల్రెడీ ఒక ట్రాన్జర్ తొక్కినాను అది అణిగిపోయింది పక్కన పోయింది ఇది మళ్ళీ వచ్చి దీన్ని కూడా తొక్కాలని అనుకున్నాడు కానీ నేను అవన్నీ పట్టించుకోకుండా ముందు పోరాడుతూనే ఉంటాను కేసు పెడతా పెట్టారా ఎవరు చెప్పారు కేసు పెడతానని తప్పకుండా అయ్యో అన్నాను తప్పకుండా ప్రజలతో సహా కలిసి కేసు పెడతాను నేను వాడిని ఇప్పుడు ఇవి కాదు టైం వస్తుందమ్మా అలాగే మీరు సుహేల్ అలాగే పుల్లయ్య వీళ్ళు మీరు ముగ్గురు కలిసి ఆయన్ని చంపుతా అని చెప్పేసి బెదిరించారంట ఏమ్మా మాకేమి వేరే పని పీక పని ఏం లేదనుకుంటున్నారా రాకేష్ మాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని ఏం వీరంతా లక్పతి నాయకుడు అని పాపం మీ కెచ్చు మళ్ళీ ప్లాన్ నేను పుల్లయ్య ఒక విషయం చెప్తానమ్మా పుల్లయ్య ఈ మధ్యలో కొంతకాలమైన వాళ్ళతో నేను అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూస్తుంటాను ఈ సుహేల్ అనే అబ్బాయి నేను చూడడం నాలుగో తూరు మాత్రమే అమ్మ ఐదో తూరు అనమాట అంతే మూడు సంవత్సరాల కిందట రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర అప్పుడు చూశాను రెండో త్రీ కళ్యాణి కళ్యాణి అనే అమ్మాయి ద్వారా చూశాను మూడోది మళ్ళీ ఎక్కడ మళ్ళీ ఒక ఓపెనింగ్లో చూశాను మొన్న చూశాను మేము ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు టార్గెట్ ఎప్పుడు నా పనిలో నేను ఎక్కువ ఉంటాను ఒకరిని టా అంటే వీడు సృష్టించుకుంటున్నాడు అనమాట రాకేష్ మాస్టర్ ఇప్పుడు మాధురి నా గురించి లేని పోని సృష్టిస్తా అంటే ఉన్నవే చెప్తుంది కానీ జనాలకి ఎవరు డౌట్ వచ్చి నా దగ్గర కెమెరా ఫోకస్ పెడతాది అని ఒక ఆలోచనతో ఆయన జాగ్రత్తలు పడుతున్నారు మాకేం పట్టింది చంపడానికి నిన్ను మనిషి అన్నవాడైతే ఎవరైనా చెబుతారా రాకేష్ మాస్టర్ గారు 
లేదు మనిషి అయిన వాడైతే నేను జైలు పెట్టి అనుక్షణం చెప్పకూడదు అనిపిస్తాడు ఎస్ మేము ఎప్పుడు మాట్లాడే కొలు కానీ అది ఒక కాంట్రవర్సి లేని ఫోన్ సృష్టిస్తే జనాలు ఇది ఒకటి టాపిక్ తీసుకుంటానంటే పాతవన్నీ మానేస్తారు మర్చిపోతారు జనాలు కొత్త టాపిక్ ఎత్తుతారు కదా అలా సృష్టిస్తున్నారు అనమాట తప్పకుండా నిజంగా అంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరగాల్సిందే దీని మీద సీరియస్గానే తీసుకుంటే నేను నేనైనా పుల్ అయినా సుహేల్ అయినా ముగ్గురు ముగ్గురు మ్యాటర్ బయటకు చెప్పారు కదా ఆ ముగ్గురుకు మేము ముగ్గురు కూడా సీరియస్ మ్యాటర్ తీసుకుంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరగాల్సి ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి షాహిద్ తను మీరు వాయిస్ రికార్డింగ్లో వింటే అమ్మ తను ఏదో తను పబ్లిక్ వాడు టైం పాస్ కోసం ఈ రాకేష్ మాచ దగ్గర నీ దగ్గర ఉంటుందా అనే కాదు నా దగ్గర ఉంటుందా నంబర్ కానీ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటుంది ఆయన ఛానల్లో అని ఉంటుంది సిక్స్ జీరో సిక్స్ లాస్ట్ వాడు ఏదో టైం పాస్కి ఏదో వాగ్నాడు ఈయన అది వేరే అదే వేరే రెండు నిమిషాలు కట్ చేసి అలాంటిది పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడాలంటే అదొక ప్లాన్ అమ్మా ప్రజలకు ఎవరికి తెలియదు అదొక ప్లాన్ అనమాట అది సృష్టించినాడు అనమాట మేము ఎవ్వరు చంపాల చంపాలని అనుకోలేదు కానీ నా దృష్టిలో మాత్రం నేను మళ్ళీ చెప్తూ కొట్టాలని నేను అనుకుంటున్నాను గణేష్ ఎలాంటి బాధలు ఎత్తున్నాడు ఏ గణేష్ అమ్మా అదే వాళ్ళ అమ్మ అమ్మ ఎక్కువ నాకు పరిచయం పరిచయం తెలుసు కానీ ఎక్కువ దాని విని వాళ్ళు కళ అంటే ఆ అబ్బాయిని వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్తూ కొట్టిన కారం అంటే వాడు అమ్మ వాడు నోరెత్తితే అమ్మ బూతులు తిడతాడు ఎవరు పడరు కదమ్మా అమ్మ నక్కలు బూతులు తిడితే ఎవరు పడరు అందుకోసమే అదే ఒక్కొక్క రకం ఒక రకంగా బిహేవియర్ అన్నట్టు అంటారు ఇది కూడా అంతే వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు చేసినా నాకు నచ్చింది నాకు చేస్తా కానీ నాకు ఇంతమంది సపోర్ట్ ఉంటానన్నగా నాకు వద్దు నేను ఒక్కదాన్ని పోరాడాలి ఈ ఆరోపణలన్నీ కూడా వీళ్ళు యూట్యూబ్ లో సోషల్ మీడియాలో లైమ్ లైట్ లో ఉండడానికే నా పేరు అడ్డం పెట్టుకొని వీళ్ళు బతికేస్తున్నారు ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా మాట అందరు బరాబర్ ఉన్నారమ్మా ఆయన తక్కువ నేను ఎక్కువ మీడియా తక్కువ మీడియా వీళ్ళు ఎక్కువ అందరు బరాబర్ ఉన్నారు అందరికి లైఫ్ వస్తుంది అందరికి పబ్లిసిటీ పెరుగుతుంది ఇక్కడ అంద ఇక్కడ ఎవరెవరు రాజకీయం చేయట్లేదు అందరూ బరాబర్ సమానంగా ఉన్నారు అంతే ప్లాన్ ఏంది అసలు ఎవరి మీద రాకేష్ మాస్టర్ మీద అదొక కోరిక ఉంటుంది కదా అమ్మ ఉరి శిక్ష వేసేటప్పుడు ఒక ఖైదీకి ఒక లాస్ట్ ఒక కోరిక ఇస్తారు ఏంటని అలాగ నాతో నన్ను ఇంత హింసిచ్చాడు కదా వాడిని భవిష్యత్ నాశనం చేసి బజార్లో పిచ్చి పిచ్చికి బిహేవ్ చేసి వాడు చెత్తకుండలో ఏరకొని తినాలని నా కోరిక నా కళ్ళ ముందర అని చూస్తానా లేదా అని ఎందుకంటే నన్ను ఎంత హింసిచ్చినాడో నాకు తెలుసు నన్ను జఫ జఫ అదే అమ్మా ఇప్పుడు నన్ను అటు ఇటు కానోడు అంటే పడతానా అమ్మ ఇప్పుడు ఒక మొగని మొగని కాదంటే ఒక ఆర్ధ పడుకు నువ్వు పన్ను లంజం అంటే పడతారా మళ్ళీ అటు ఇటు కానోడు అమ్మ మళ్ళీ అటు ఇటు కాను దాన్నే కదా నేను చేస్తాను నా వారెవ్వ అటు ఇటు కానే దాన్నే కదా మళ్ళీ అటు ఇటు కానప్పుడు నా స నా సత్త నేను చూపిస్తా కదా మొగ మొగదాన లేదు మగవాన్ని అనుకో ఆర్దాన లేదు ఆర్దాన్ని అనుకో కానీ నువ్వు మీ అమ్మకి ఎలా పుట్టావు నేను మా అమ్మకి పుట్టాను రా నా కొడక నాకు తెలుసు నా నాకు తెలుసు సర్వనాశం నైపోతావు రా నా ఉసుర్రే రాకేష్ నా కొడక పచ్చి వాతం వచ్చి పడిపోతారా నన్ను అటు ఇటు కానీ నా అమ్మని అంటావారా నిజంగా అంటే మా వీడు ప్రజలకి ఎంత మోసం చేస్తున్నాడు పక్కన పెడితే నన్ను ఎంత హింసిస్తున్నాడు అంత నేను ఇంత బాధపడుతున్నానంటే నాలో ఎంత బాధ అటు ఇటు కాను అని అన్నాడు కదమ్మా మళ్ళీ నేను అటు ఇటు కాని దాన్ని అనుకో సపోజ్ మళ్ళీ అటు ఇటు కాలే అటు ఇటు కాని పనులే చేయాలి కదా ఇక్కడ చెప్తున్నావు అని వాస్తవాలు బయటకు రావడానికి అతను అన్నం తింటుంటే అదేనమ్మా అక్కడ స్క్రిప్ట్ గిఫ్ట్ ఏం లేదు వాడికి తెలిసిపోయింది ఎన్ని రోజులు అని వీడు సినిమా సినిమా అంటాడు అని ఆ రోజు ఏదో గొడవ జరిగింది వాడు బయటకు వచ్చేస్తాడు అనమాట అట్లా ఇవన్నీ వీని దగ్గర ఏం వీడు ఒక మీకు మీ దృష్టిలో ఆయన మాస్టర్ అంటే మీకేం తెలీదు నా దృష్టిలో వాడు ఒక అంటే పెట్టబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను గేమ్ చెప్పాను మీడియా ఊరికనే ఉన్నది కదా మీడియా ఛానల్ అందరూ కలిసి అడగండి ఇప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ గారు మోసం చేస్తున్నారు జనాలని పిల్లల్ని అంటే డబ్బులు పది రూపాయలు కాదు వాళ్ళ దగ్గర ఉండే డబ్బులన్నీ వేరే రూపంలో ఖర్చు పెట్టిస్తారు అని చెప్పారు అది ఓకే ఎస్ఆర్కే ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా ఆయన కోవిడ్ టైంలో వచ్చిన డబ్బుల్ని చాలా మందికి పంచినట్లు అలాగే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్లు చాలా వీడియోలు పెట్టారు 
మేము కూడా వచ్చి సాయం హెల్ప్ చేసే వాళ్ళం కదా మా అస్టర్ మీరు కూడా అన్నారు సో ఆ సాయం చేసిన వీడియోల రూపంలో కూడా పెట్టారు కదా సో ఆ సాయం చేసినట్టు కాదా కరెక్ట్ పాయింట్ అడిగారమ్మా అంటే ఇది ప్రజల సమ్మ అంటే ప్రజలు వంద రూపాయలు పెడితే కేవలం ప్రజలకు ఇరవై శాతమే సేవ చేస్తారు అంటే ప్రజలు ఒక పదివేలు పంపిస్తే ఇక్కడ మూడు వేలు ఖర్చు పెడతారు మిగతా ఏడు వేలు ఎక్కడ మిగతా ఏడు వేలు ఎక్కడ ఎక్కడ మిగతా ఏడు వేలు ఎక్కడ అమ్మా పక్కన అకౌంట్లో పడుతూ ఉంటాయి మరి నేను ప్రజా సేవ చేస్తాను అని సృష్టిస్తాడు ఇప్పుడు బియ్యం పంచాడమ్మా నాకు వారు డబ్బులతో పంచలే ఎలా అని అడుగు అంటే ఆయన పంచాడని అనుకుంటున్నారా ఆయన సొంత డబ్బులు కాదు అది అది పేరుకి పెత్తనం ఎందుకు కష్టం వేరేవాడు మాకు బియ్యం ఇచ్చింది శ్రీమన్నారాయణ మేము నూరేను చల్లగా ఉండాలా మేము శ్రీమన్నారాయణకి మేము ఓట్లు వేస్తాం అంటే ఈయన ద్వారానే కదమ్మా ఈయన ద్వారా అంటే ఎట్టు ఈయన ద్వారా ఏందమ్మా ఈయన ద్వారా ఏంది అకౌంట్ ఏంటి చేశారంటే ఎవరికైనా వేస్తారు ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఒక వీడియో పెట్టు నీకు కూడా ఎవరో ఒకరు అమౌంట్ వేసి బ్రహ్మప్పలు అన్న మాదిరికి కూడా హెల్ప్ చేయమంటే నువ్వు కూడా నాకు చేస్తావు అలానే నీ ద్వారా ఎట్లా అనుకోవచ్చు నువ్వు మంచిదా ఒక ఒక మనిషి మంచివాడు అయితే వాని ద్వారా అనుకో వాడే ఒక స్టాడీస్ నా కొడుకు ప్రతి ఒక్కరిని పెట్టడం ఎత్తి తెంగడం పెట్టడం ఎత్తి పొడచడం బియ్యం ఇచ్చిన మేము బియ్యం ఇచ్చినాడు చీ చీర ఇద్దరికి పెట్టాడు అందరికి ఇచ్చాడంట ఆయన ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇది మళ్ళీ పుల్లయ్య వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఊరికి పోయి బియ్య వాళ్ళ అమ్మకి ఎన్ని పదాలు చీర పెట్టి అది కూడా ఎత్తిపరిచినాడు ఇచ్చినాం కదా రా అని మళ్ళీ ఇవ్వడం ఎందుకు ఎత్తిపో ఇదంతా మీకు తెలీదమ్మా ఆహా మీకు తెలీదమ్మా మీకు తెలీదు మీకు తెలీదు వారికి బయట పడే రోజు వస్తుంది ఒక్కొక్కటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ లాగా నేను బయట చెప్తున్నాను కదా వానికి ఉచ్చ పడుతూనే ఉంటుంది వానికి ఇప్పుడు అలాగా వాడు నమ్మక ద్రోహి ఆల్రెడీ చాలా ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పుడు ఆయన ఛానల్లోనే ఇప్పుడు కామెంట్స్ అద్దరిపోతున్నాయి ఒరే ప్రజల సొమ్ ఏం చేస్తున్నావురా అని ప్రతి ఒక్కరు లక్ష మంది చూస్తే మిగతా మూడు వేల మంది కామెంట్స్ మూడు వేల మంది కామెంట్స్ కూడా అదే మాటే తను ఒక గే అంటే హోమియోసిక్స్ అంటే తను అబ్బాయి చొప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే తిను తాగితే వాకిలేసి బట్టలని ఇప్పేసి మనం వెరైటీకి చేద్దాం సెక్స్ అని అన్నాడంట అంటే తినలో ఈ రకం కూడా ఉందా అని అనిపించింది తను కానీ ఆ అబ్బాయి ఎంత బాధపడ్డాడంటే నిజంగా అంటే వీడు ఒక నమ్మక ద్రోహి వీడలో ఇంత చిరుగుపుడుగు ఉంది అని నాకు చెప్పడం జరిగింది నాకు ఎప్పుడో తెలుసు కానీ ఎందుకు బయట పెడుతున్నానంటే ప్రజలు వీడిని చెప్పుతో కొట్టాలి ఇంకోటి ప్రజలు కూడా ఒక ఆవే ఆలోచన రావచ్చు మళ్ళీ గే అంటే పిల్లలు అంటే ఇది వెరైటీ అనమాట అంటే చెప్పుకుంటే ఇది వెరైటీగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు అబ్బాయికి వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయిలతో చేసినప్పుడు సెక్స్ మళ్ళీ అమ్మాయిలతో చేయవచ్చు అని ఒక డయా డా డాక్టర్లు కూడా చెప్పారు మనకి సైంటిస్టులు కూడా ఇది ఒక వెరైటీగా అనమాట ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు లెస్బియన్ ఎట్లో గే గే ఎట్లా ఇవన్నీ కొత్త కొత్త రకాల ఇది ఒకటి కూడా అంతే అంతే క్లారిటీగా బాగా ఇచ్చాను నేను అబద్ధం అని మీరు అనుకుంటే నేను ఒక మీడియా ఛానల్ ఆల్ ఛానల్కి ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను మన తెలంగాణలో యావత్ ప్రపంచం నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నారు మూడు లక్షల మంది ఉన్నారు యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళందరూ ఆయన దగ్గిన ఆయన గోకున్నా ఆయన తుమ్మిన వీడలు తీసి పెడుతూనే ఉంటారు కదా ఆల్ ఛానల్స్ ఇప్పుడు వెళ్ళి అడగండి మాస్టర్ గారు మీరు గే అని అంటుంది మాధురి గారు మీరు బట్టలు ఇప్పుకొని మొగలతో సెక్స్ చేస్తున్నారా అని అడగండి ఆయన నోటి నుంచి సమాధానం ఎలా వస్తుందో లేదని నేను చూస్తా అడగండి ఇప్పుడు అడగండి తాగినప్పుడు ఆయనకి అమ్మాయి అయినా ఓకే అబ్బాయి ఎవరైనా ఓకే ఆయన దృష్టిలో నేను ఆల్ ఛానల్ చెప్తున్నా వెళ్ళి అడగండి ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ లేపండి నిజం చెప్తున్నా అన్నీ నిజాలే చెప్తా నేను ఎస్ అంతే అమ్మ ఇప్పుడు నేను ఒక జర్నలిస్ట్ గా ఆయన అడుగుతాను ఇప్పుడు నేను గే అని ఆమె చెప్తుంది నువ్వు ఒక జర్నలిస్ట్ ఏదైనా సరే నేను ఒకరి మీద ఆరోపణలు చేసేటప్పుడు ప్రూఫ్ ఉండాలి నా పిల్లకాయలు ఉన్నారు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి నా పిల్లలు ఉన్నారు సో ఆమె నన్ను చూసిందా నా దగ్గర నా దగ్గర వీడియో ఉందా లేకపోతే ఏదన్నా ఆడియో ఉందా సరే ఆ టైం నేను బయట పెడతాను తప్పకుండా మీరు వెళ్ళి అడగండి ఆయన ప్రూఫ్ లేకుండా అంటే నేను నా నేను నా పబ్లిసిటీకే నేను ఒక్కటే మాట చెప్తున్నాను దయచేసి మీ మీడియా ఛానల్ వెళ్ళ అడగండి నేను వాడు అంటే ఎవరైతే అబ్బాయి 
సెక్స్ చేశాడో ఆ అబ్బాయి ముందర తెచ్చి పెడతాను నేను ఇదే నా సవాల్ ఆ డాక్టర్ల దగ్గర పోతే కనబెడతారు కదమ్మా అయ్యో ఎక్కడున్నావు తల్లి డాక్టర్లు పిచ్చోలు కాదు కదా ఇప్పుడు మనం ఒకరి మీద ఒక ఆరోపణ చేసేటప్పుడు మన దగ్గర పూర్తి స్థాయిలో అమ్మా నా దగ్గర సాక్షులు ఉన్నా సాక్షుల పైన ఆల్రెడీ చాలా ఇంటర్లో చెప్పారు చాలా చాలా టెలికాస్ట్ అయ్యే ఇంకా రేపం మాప పెడతారు చూడండి తను గే అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు నేను కూడా చెప్తున్నాను నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నా వరకు వస్తే నేను ఎవరిని వదిలిపెట్టాను ఇది మాత్రం వాస్తవం బిడ్డ రాకేష్ గా భర్త పోరే భద్ర నీ జిబ్బు ఉంటుంది కదరా గుద్దుతా బిడ్డ నన్ను అట్టిట్టు కాను అంటాడు ఇప్పుడు నాతో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది తస్తాది అని చూపిస్తానమ్మా అంతేనమ్మా ట్రాన్స్జెండర్ మాధురి గారు రాకేష్ మాస్టర్ పైన తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు అయితే రుజువులు ఉన్నాయా అని అడిగినప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు నేను వాటిని తప్పకుండా వెలుగులోకి తీస్తాను అని చెప్తున్నారు అలాగే ఇంత తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు కాబట్టి రాకేష్ మాస్టర్ గారు తన ఛానల్లో స్పందించాలి అని కూడా సవాల్ విసిరారు కాబట్టి మనమందరం ఇట్లాంటి తీవ్రమైన గే అనే ఆరోపణ చేశారు సో ఈ ఆరోపణల పైన అలాగే అనేక ఆరోపణలు కూడా చేశారు ఈ ఆరోపణ అన్నిటిపైన మనకి పూర్తి క్లారిటీ రావాలంటే రాకేష్ మాస్టర్ ఖచ్చితంగా వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఏబికే వ్యూస్ మాధురి గారు థ్యాంక్ యూ చాలా థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో దిస్ ఇస్ రచనా రెడ్డి ప్లీజ్ వ్యూ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఏబికే న్యూస్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ మహేష్ కత్తి సబ్స్క్రైబ్ టు ఏబికే న్యూస్ హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ సవారి నందు సో మరింత ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం బోలెడ్ అంత న్యూస్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ కోసం డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఏబికే న్యూస్ ఛానల్ హాయ్ దిస్ ఇస్ పునర్నవి సబ్స్క్రైబ్ టు ఏబికే న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ హలో ఎవ్రీవన్ అండి దిస్ ఇస్ యువర్ ఆల్ సిప్లికెన్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఏబికే న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ హలో అండి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఏబికే న్యూస్ హాయ్ అండి నేను మీ నవీన్ నేని సబ్స్క్రైబ్ టు ఏబికే న్యూస్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ కార్తిక్ ఆనంద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఏబికే న్యూస్ Hi this is Kesha Rawat please watch and subscribe ABK news thank you so much Namaste nenu mi RS Nanda please subscribe ABK news channel Hi friends this is Fatih Agriculture ABK news wala channel subscribe cheskondi ba Hi and hi everybody ABK news ki kuda tappakunda subscribe cheskondi meeru ee channel ni ABK news chakkaga meeru prajala drushtiki teeskelandi malla mari mari adugutunanu సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట మార్క్ కొట్టండి ఈ ఛానల్ని మీరు ప్రోత్సహించండి నేను అదే కోరుకుంటున్నాను సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు జై కళామ తల్లి జై హింద్